cualquier persona piadosa tiene entre sus frases favoritas aquella de si Dios quiere. Un signo de humildad y abandono en la providencia de Dios que las cosas sucederán si Dios quiere, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Inspirados por este episodio del Evangelio de hoy, en el cual el leproso le dice humildemente al Señor, si quieres, puedes limpiarme. A lo cual el Señor respondió dio afirmativamente, sí, sí quiero, queda limpio. Y esto nos pone el ejemplo de la actitud que siempre habremos de poner cuando algo le pidamos a Dios, Señor, si quieres, concédeme esto. Señor, si quieres que consiga ese trabajo. Señor, si quieres que pueda reponerme pronto. Señor, si quieres que, que me paguen pronto. Señor, si quieres a todo lo que a Dios le pedimos, le anteponemos Él si quieres. Pero hoy la primera lectura también nos da un pasaje un tanto desconcertante a este respecto, porque resulta que estamos en el libro del profeta Samuel, en una de la una de las guerras con el eterno enemigo de Israel, los filisteos, que primero tuvieron una batalla en la que a Israel le fue tremendo, terriblemente mal. Hubo muchas bajas, entonces pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudarnos de Dios para obtener la victoria sobre nuestro enemigo. Así que saquen el arca de la alianza, vamos a llevarla, va a pelear con nosotros y la victoria será apabullante. Y los filisteos que se enteran que los israelitas traían consigo el arca de la alianza. Y luego, luego, pues les entró el cuscús. ¿Cómo? Tienen con, en ellos al Dios que venció, a los egipcios. Híjole, ¿qué vamos a hacer? Entonces les entró el miedo, pero junto con el miedo, el valor. Así que, bueno, muchachos, el enemigo que enfrentamos es terrible, pero vamos unidos y a luchar como hombres y vamos a salir adelante. ¿Y qué crees? Con todo y que los israelitas llevaban el arca del Señor, con lo cual estaban seguros de su éxito, su derrota fue catastrófica, más de 30 mil bajas, se robaron el arca y mataron a los dos hijos de Samuel. Bueno, ¿y qué podemos pensar a este respecto? ¿Aquí Dios no quiso? Pues mira, aquí el problema de estos señores es que abusaron de esto que llamamos el si Dios quiere. O sea, Dios va a querer lo que yo quiero y Dios me lo va a conceder por arte de magia. Aquí los filisteos nos pusieron la muestra de que más vale un miedoso que se mueve a un confiado que espera que todo le caiga del cielo. Cuando nosotros decimos si Dios quiere, eso se refiere a que yo voy a poner todo lo que está de mi parte y aquello que no depende de mí, yo sé que depende de Dios, así que lo pongo en sus manos, pero Dios no va a reemplazar la parte que a mí me toca. Quizá estos hermanos israelitas pensaron que por tener el arca de Dios, él solito les iba a soplar a sus enemigos y se iban a desvanecer. Y no. Por lo tanto, cuando tú digas si Dios quiere, que sea porque ya estás decidido a hacer todo lo que está en tus manos. De modo que cuando las cosas no salgan por tu falta de esfuerzo, de disciplina, de constancia, de determinación, no le eches a Dios la culpa. Y aun que sucedan las cosas porque no se dieron las que no estaban en tus manos, aun así, piensa que cuando Dios parece decir no, en realidad solo puede estar diciendo, espera un poquito o búscale por otro lado pero no es un no rotundo. Hoy aprendamos esta lección, y sí, sigamos diciendo a todo lo que hagamos, si Dios quiere, pero también pregúntate, ¿yo también quiero? Bueno, pues porque quiero, lo voy a hacer en nombre de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.